Today, I'll be sharing with you kung paano namin ginagamit itong mga math manipulatives namin sa aming mga math lessons here at Graceful Homeschooling. Hi everyone, it's Emmy Grace from Graceful Homeschooling. So, Graceful Homeschooling is a place where I put all about homeschooling such as mga learning resources, educational toys, educational materials, toys haul, toys reviews, toys tests, and sometimes giveaways on some of the amazing toys or mga educational resources na makikita natin. And sometimes nagpapakita din ako dito ng mga day in the life of a homeschooling mom. So, ito yung mga real life situation na nangyayari in a homeschool day sa isang homeschooling family. So, today, Today nga, ang share ko sa inyo ay itong mga math manipulatives namin. So, kung paano namin ito ginagamit sa mga lessons namin. And, uh, disclaimer lang, itong mga math manipulatives na to ay uh, collection namin to over the years. So, yung iba din dito ay mga bigay lang sa amin or nirigalo sa amin uh, ng aming friends and family. So, itong mga to uh, ay collection to over the years. So, itong year na to ay ka sixth year namin into homeschooling. So, yan, collection ito ng six years ng pag-homeschool. So, ayan. So, meron ako dito mga cube links, pattern blocks, uh, base 10, and mga geometry tools. And itong abacus. So, I guess napakita ko na to sa inyo a lot of times. Tapos, meron ako dito mga dominoes na colored dominoes. And itong favorite din namin na mga flat marbles. So, ito yung ginagamit namin usually sa aming mga math lessons. So, yun, share ko sa inyo. And I'm so excited to share it with you today. So, yung first activity na meron tayo dito ay yung 10 frame activity. So, yung task nito ay gumawa ng 10 or make 10. Yun yung lesson namin dito. So, meron ako dito ang dalawang 10 frames. Pero, pwede din kayo mag-print para mas marami yung task na gawin yung anak nyo. So, um, example lang ay meron ako dito. Ito yung gagamitin natin 10 frame ngayon. So, uh, meron itong 6 na squares and then pwede nyo itanong sa anak nyo kung ilan pa yung kailangan na squares para uh, to come up with the 10. So, so, pwedeng ang gawin ng bata ay ilalagay lang niya dyan para mag-come up ng 10. At bibilangin niya yung inad niya dito sa ating 6 squares para to come up with 10, which is 4 and 6 make 10. So, yung isa naman ay ito ay 7. So, ilan naman yung kailangan squares to come up with 10 or to make 10. So, ang gagawin ng bata ay ilalagay lang din. And then, um, sasagutin niya yung 3 and 7 make 10. So, yun yung activity natin for this 10 frame. Pero meron din ako dito. Ito yung favorite namin na ginagamit ng mga bata. And ito yung uh, ginagamitan na namin ng mga chips na kagaya nito. So, ang um, pwedeng gawin ay mag-roll lang ng dice. And then, meron ako dito ang 5. Iyon yung nakuha ko. So, ang gagawin ko ay maglalagay ako ng 5 na chips, na red chips, dito sa... Um, 10 frame, and then uh, i-ask ko lang yung anak ko kung ilan pang uh, chips yung kailangan natin to come up or to make 10. So, ang kailangan lang niya ay i-fill up lahat ng mga nandito para mag-come up or to make 10. So, this time, it's 5 and 5 make 10. So, yan. So, ito yung 10 frame namin na math manipulative and enjoy talaga namin ito. So, for our next activity ay ito naman. So, ito yung gagawin natin for this activity. So, itong mga to ay ilalagay ko na lang yung links kung saan ko lahat nakuha yung mga resources na, na ipapakita ko sa inyo ngayon. And ito din mga to, yung mga materials naman, mga math manipulatives na ipapakita ko sa inyo. Ilalagay ko na lang din sa Facebook shop kung saan ko sila nabili. So, ito. Like, for example, this one, uh, kailanganin natin yung dice because ang sabi, kailangan natin mag-roll ng dice. So, mag-roll lang ng dice and then meron akong nakuha and it's one. So, ang gagawin lang ay kuha ng litay ng marker at maglalagay ng dot na one. So, yan. Ang, ang question dito is, how many more dots um, are on the first stack of cubes? So, meron ako dito ang one. And then, ito siya. And then, ilan pa yung kailangan natin to come up with um, uh, or ilan pa yung kailangan natin para maging katulad siya nung first stack of cubes. So, ang kailangan natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, mag, uh, pwedeng gawin natin ay gumawa lang tayo ng uh, isang tower na uh, 9 pieces yung kanyang cube. So, ito ay 2, 4, 6, 8. Walang paka ng isa. So, 9. So, yan. So, Ito siya ngayon. So, ito yung itsura niya. And then, para maging katulad nito, ang kailangan natin ay 9. So, uh, pwede natin ilagay or isulat dito 9. 
So for our next activity ay itong mga task cards na tawas. So meron lang ako dito mga ilang task cards na ito yung gagamitin for this activity. So ito naman ay addition na task cards. So ang gagamitin natin dito ay itong mga flat marbles. Um, ito yung isa sa favorite namin talagang gamitin then as manipulatives for math lessons. So ang gagawin lang ng bata ay um, try to figure out kung ano yung sagot ng equation na 7 plus 1. So 7, so mag-count lang siya ng 7 uh, dito sa ating 10 frame. So pwede gamitin din natin yung 10 frame natin na pinakita ko kanina. So yan. So 7 and then ang sabi dito ay plus 1. So mag-add lang siya, siya ng isa pa ulit na marble and then pwede na niyang ibilangin or i-count kung ilan yung mga marbles na nilagay natin sa 10 frame. And iyon yung total ng ating um, equation na nandito. So 7 plus 1 equals 8. So hanggang matapos lang ng bata itong uh, mga task cards na to. So, ang means, minsan, ang ginagawa ko din ay ginagamitan namin lang uh, itong um, abacus. So, sobrang galing lang din itong abacus dahil sobrang talaga nakatuwa siya. So, 7 plus 1. Um, so, ang gagawin lang ng bata ay magka-count lang din siya ng 7. Hangga and then, mag add lang din siya ng 1. So, uh, because 7 plus 1, so this means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yan. So, hanggang matapos lang din niya yung task cards na to. And the next activity ay meron ako dito ang mga subtraction na task cards. So, kanina ay addition task cards naman. So, ngayon ay mga subtraction na task cards. So, ito siya. And then, uh, pwedeng gamitin natin ay itong uh, flat marbles. Pero, I would like to use itong uh, mga... Uh, cube links. So, ang gagawin lang ng bata ay so, figure out lang ng bata kung ano din yung answer dito sa equation na to. So, that's 6 minus 4. So, ang gagawin lang ay kuha lang siya. 6. So, eto siya. And then, uh, take away 4 or remove 4. So, that means the answer is 2. Okay, let's try another one. So, ito naman ay 7. So, meron na tayo dito 6. So, kuha lang tayo ng isa for our 7. And then, so 7, take away 2 or remove 2. The answer is 5. So, so sobrang dali lang nitong gawin dahil uh, laking tulong lang din talaga ng mga cube links. So, itong mga math manipulatives na to ay nakatulong talaga siya na yung um, abstract na concept ng math para sa mga kindergarten ay magiging concrete siya. So, yan. Ito yung ating subtraction na task cards. So for our next activity ay itong addition card and ito naman ay gagamitan natin ng mga dominoes. So ito, meron ako dito ng um, mga cards, dominoes cards. Ang ginagamit din namin ito pag naglalaro kami ng dominoes lang. So pwedeng ito yung gamitin. So magdodraw lang sila ng domino tapos ilalagay dito. Pero for this time kasi maliit masyado yung cards ko. So ang gagamitin natin ay yung dominoes na pinakita ko na sa inyo before sa haul. So ito siya. Um, and then, itong mga colorful na dominoes na to, sobrang ganda din. Kahit si Sayo na-enjoy din siyang gawin. So, ganun lang. Magdodraw lang siya ng uh, dominoes. So, pwedeng ang gawin nyo ay i ibabaliktad nyo talaga lahat ng mga dominoes dito sa table. And then, magdodraw lang siya kung ano yung nakuha niya. So, ito siya. So, yan. So, that means um, 3. And then, uh, 6. So, 3 plus 6. So, gagawin lang niya ay ilalagay lang din niya yung um, addition equation dito sa ilalim. So, 3 and 6. So, 3 plus 6, that means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 3 plus 6 equals 9. Sobrang daming pwede talagang paggamitan ng mga math manipulatives. And itong mga to ay sobrang nakatulong talaga sa amin when it comes to sa lessons namin sa math because na-experience talaga ng mga anak ko yung math, yung concept ng math na abstract ay naging concrete talaga sa kanila. As in, kasi nakikita nila na hawakan nila yung mga manipulatives yung mga numbers kaya sobrang na-engage din talaga sila sa mga lessons so pero hindi nyo kailangan bumili ng mga manipulatives na kagaya nito minsan ang ginagawa lang namin talaga ay lumalabas kami ng bahay tapos nangunguha kami ng mga sticks ng mga dahon ng mga stones or rocks tapos yun nagagamitin namin na manipulatives so yan I hope makatulong din sa inyo yung mga lessons na pinakita ko sa inyo kanina um, lalagay ko na lang sa description box yung mga links ng mga resources na pinagkuhanan ko no? So, join the Graceful Homeschooling family as well. Click the subscribe button and turn your notification bell on for more videos like this. And please don't forget to give this video a big thumbs up as well. So, thanks so much and I will see you around. Bye everyone!